नाजिर हिंदुस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का एम आई हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो चुका है इस हेलीकॉप्टर में वो अपनी अहलिया समेत सवार थे वो हिंदुस्तानी मीडिया जो हिंदुस्तान में होने वाले वाक का अपने पड़ोसी ममालिक पर इल्जाम लगाने में एक मिनट नहीं लगाता वो हिंदुस्तानी मीडिया हिंदुस्तानी तारीख के इस बदतरीन हादसे पर खामोश है क्यों खामोश है इंडिया अर्लियर टूडे हैज लेफ्ट द इंटायर नेशन शॉक्ट इन सैडेंड इंडिया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैज डाइड इन एन एयर क्राश इन द सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु आज हम व्हाइट न्यूज की खसूसी रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान आर्मी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर किसने तबाह करवाया और जनरल बिपिन रावत को रास्ते से हटाना किसकी मजबूरी बन चुकी थी हर खबर पर होगी आपकी पकड़ लाइक कीजिए फॉलो कीजिए सब्सक्राइब कीजिए व्हाइट न्यूज असल सत्याकाल नमस्कार आदाब मैं हरवीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं व्हाइट बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर कोयम बटोर के नजदीक सोलोर में वाक इंडियन फिजाइया के अड्डे से तमिलनाडु के शहर वेलिंगटन जा रहा था और उस पर हमले के अरकान समेत कुल चौदह अफराद मौजूद थे जिनमें जनरल रावत उनकी अहलिया जनरल रावत के मुआवन और उनका अमला शामिल है तो गोया बिपिन रावत कब और कहा जा रहे थे इसका इल्म सबसे ज्यादा और सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स को था याद रहे कि हिंदुस्तानी एयरफोर्स जनरल बिपिन रावत से शदीद नफरत रखती है क्योंकि जनरल बिपिन रावत ने चंद माह पहले हिंदुस्तानी एयरफोर्स को दूसरे दर्जे की एक ऐसी फोर्स करार दिया था जिसका काम मैदान जंग में हिंदुस्तानी बड़ी फौज के जेर कमान रहते हुए बतौर मददगार काम करना होता है Air force is required to provide support to the ground forces. Do not forget that air force continues to remain a supporting arm to the armed forces, just as the artillery supports or the engineer support the combatant arms in the army. You no, know, it is not a supporting role alone. The air power has a huge role to play in in any of the uh, integrated uh, uh, battle area. It's not an issue of support alone. and th- th- there is a whole lot of uh, things that go into any air uh, uh, air plan that is made जनरल बिपिन की जंगी डॉक्ट्राइन के मुताबिक मैदान जंग में असल किरदार बड़ी फौज का होता है जबकि इस बात पर तब के हिंदुस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने जनरल बिपिन रावत पर इस बात को लेकर شدید تنقید بھی کی تھی जनरल बिपिन रावत को हिंदुस्तान की एयरफोर्स ही ना पसंद नहीं करती थी बल्कि हिंदुस्तानी आर्मी चीफ जनरल मनोज मुखन नारवाइन भी इससे शदीद तंग थे याद रहे कि जनरल बिपिन रावत अपनी मुद्दती मुलाजमत पूरी कर चुके थे लेकिन चूंकि जनरल बिपिन रावत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिए खसूसी मोहब्बत रखते थे और दूसरा उनको यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की खसूसी शफकत भी हासिल थी और मौसूफ बाकायदगी के साथ अक्सर योगी आदित्यनाथ के साथ मंदिरों में पूजा पाठ करते और बाकायदगी से अपना फोटो सेशन करवा कर मीडिया में शाया करवाते जिसके बदले में नरेंद्र मोदी हुकूमत जनरल बिपिन रावत की मुद्दत मुलाजमत में खसूसी तौर पर इजाफा करती है जिसके लिए नरेंद्र मोदी हुकूमत को बरसों पुराने आर्मी कवानीन भी तब्दील करने पड़ते हैं मोदी और जनरल रावत की दोस्ती की एक वजह जनरल रावत का सियासी इस्तेमाल भी है कि पुलवामा का हमला और जाली सर्जिकल स्ट्राइक के सब ड्रामे मोदी रावत मिलकर करते रहते अब अगर जनरल रावत को रिटायर्ड करके घर भेज देते हैं और किसी मुकाम पर बिपिन रावत अपना मुंह खोल लेते हैं और मोदी के इन राजों का पर्दा चाक हो जाता है तो मोदी समय सारी बीजेपी की सियासी मौत हो जाती है चुनाचे बिपिन रावत को तायात इकतदार की कुर्सियों पर बिठाए रखना मोदी की मजबूरी है अब ये बात भी जहन में रखने की जरूरत है कि हिंदुस्तानी एयरफोर्स के सबका चीफ जिन्होंने मीडिया पर जनरल रावत की बेजती की थी और मौजूदा हिंदुस्तानी आर्मी चीफ जो के जनरल बिपिन रावत के शदीद दुश्मन है ये दोनों इंडियन नेशनल डिफेंस ट्रेनिंग एकेडमी में कोर्स मेट यानी क्लास फेलो भी थे जनरल बिपिन रावत के ये सब दुश्मन एक तरफ लेकिन जो चीज जनरल रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की सबसे बड़ी वजह हो सकती है वो है जनरल रावत इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोल को डिसमिस करवाना चाहते थे 
अजी डोल ने चंद दिन पहले ही नागालैंड में बाघियों के खिलाफ एक अहमकाना ऑपरेशन शुरू करवाया जिसमें न सिर्फ हिंदुस्तानी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा बल्कि मीडिया पर काफी जग हसाई हुई क्योंकि जिन लोगों को बाघी कहकर उन पर फौज चढ़ाई गई वो सब निहत्ते लोग थे लेकिन अजी डोल चाहते थे कि उनकी इस नाकामी को भी पिछली नाकामियों की तरह मीडिया पर एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया जाए लेकिन जनरल बिपिन रावत इस बार अजीत डोल के किसी भी बेवकूफाना ऑपरेशन को कवर देने को तैयार न थे लिहाजा जब इस सारी सूरत हाल में जब इतने सारे ताकतवर लोग आपके दुश्मन हो और आप बागियों के इलाके के ऊपर से परवास करते जा रहे हो तब आपका हेलीकॉप्टर कोई मिसाइल मारकर गिरा दे तब यह फैसला करना नहायत ही मुश्किल हो जाता है कि आपके हेलीकॉप्टर को लगने वाला मिसाइल इंडियन एयरफोर्स का है या बागियों का है या फिर यह भी हो सकता है कि बिपिन रावत को तायात कुर्सी पर रखने के बजाय रस्ते से हटाने का ख्याल मोदी के दिल में आया हो और अब की बार कोई और जनरल मोदी के साथ किसी साजिश में मिला हुआ हो